प्रश्नावली पांच दशमलव तीन का प्रश्न पांच में कहता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद पांच है अंतिम पद पैतालीस है और उस समांतर श्रेणी का योग है चार सौ तो यहाँ पर पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी दी हुई है उसका प्रथम पद पांच है और अंतिम पद है पैंतालीस तो अंतिम पद कहलाता है एल और प्रथम पद कहलाता है ए तो अंतिम पद हो जाएगा एल बराबर पैंतालीस और प्रथम पद ए बराबर पांच तो यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर पांच हो गया और अंतिम पद एल बराबर ए एन बराबर चूंकि अंतिम पद एल भी कहलाता है और अंतिम पद ए एन भी कहलाता है तो ए एन बराबर और एल बराबर पैंतालीस आ गया और जो योग दिया हुआ है समांतर श्रेणी का योग है वो एस एन कहलाता है तो एस एन बराबर आ गया चार सौ तो यहाँ पर एस एन बराबर आ गया चार सौ अब यहाँ पर प्रश्न अनुसार हमें पदों की संख्या सर्वप्रथम निकाल लेते हैं तो पदों की संख्या एन माना और हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी दी नहीं गई है क्योंकि यहाँ पर एक परिमित समांतर श्रेणी दी हुई है तो परिमित समांतर श्रेणी को निकालने का फॉर्मूला इस प्रकार होता है कि एस एन बराबर एन बटे दो कोष्टक ए प्लस एल इस प्रकार होता है परिमित समांतर श्रेणी से उसका योग निकालने का फॉर्मूला इस प्रकार होता है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं तो एक परमित समांतर श्रेणी के एन पदों का योग का फॉर्मूला एस एन बराबर एन बटे दो कोष्टक ए प्लस एल होता है तो अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले से हम एन का मान निकाल लेते हैं तो यहाँ पर अब सभी मान रख देते हैं एस एन का मान है चार सौ तो यहाँ पर चार सौ लिख दिया बराबर का चिन्ह लगाया ये वाला एन जो कि हमें ज्ञात ही करना है तो एन और बटे में दो ज्यों का त्यों अब ए का मान और एल का मान लिखते हैं तो ए का मान है पाँच प्लस का चिन्ह लगाया और एल का मान है पैंतालीस एल का मान भी पैंतालीस ही है और ए एन का मान मैंने ए एन इसीलिए यहाँ पर बराबर में लिखा हुआ है क्योंकि जब हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर व्यापक पद निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर सर्वप्रथम ए और एल के मान ही रख देते हैं यहाँ पर तो पाँच रख दिया ए का मान और एल का मान रख देते हैं पैंतालीस और ब्रैकेट को बंद कर दिया अब यहाँ पर चार सौ ये ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं बराबर का चिन्ह लगाया एन बटे दो ये ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं और इन टू में हो जाएगा पैंतालीस और पाँच हो जाएगा पचास तो यहाँ पर पचास लिख दिया अब यहाँ पर दो का भाग पचास में दे देते हैं तो यहाँ आ जाएगा पच्चीस इन टू में पच्चीस हो जाएगा एन गुणे पच्चीस और बराबर में ये चार सौ ज्यों का त्यों अब यहाँ पर पच्चीस का भाग दे देते हैं इस तरफ चार सौ में दे देते हैं पच्चीस का भाग तो यहाँ पर हो जाएगा चार सौ भागे पच्चीस और बराबर में एन तो एन बराबर आ जाएगा सोलह पच्चीस का हम यहाँ पर भाग देंगे चार सौ में तो सोलह आएगा तो यहाँ पर एन बराबर आ गया सोलह तो पदों की संख्या तो हमारा एक आंसर तो आ गया अब यहाँ पर चूंकि प्रश्न देखते हैं एक बार तो यहाँ पर प्रश्न में कहा है पदों की संख्या तो पदों की संख्या एन बराबर सोलह तो ये आ गई अब सार्वंतर निकालना है हमें तो सार्वंतर निकालने के लिए हम व्यापक पद निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर पुनः प्रश्न अनुसार व्यापक पद निकालने का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर वहां था एस एन जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एस एन होता है एक समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग यानी कि परमित समांतर श्रेणी का भी वही फॉर्मूला होता है एस एन बराबर और एक समांतर श्रेणी के एन पदों का योग निकालने का भी फॉर्मूला होता है एस एन बराबर लेकिन यहाँ पर हम निकाल रहे हैं व्यापक पद निकालने का फॉर्मूला तो होता है ए एन तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ये हमने पाँच दशमलव एक में और दो में पढ़ा है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में सभी मान रख देते हैं तो यहाँ पर एक बार मान हम देख लेते हैं तो यहाँ पर मान दिए हुए हैं लिख देते हैं एक बार ए एन बराबर पैंतालीस दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है पाँच इस प्रकार दिए हुए हैं तो यहाँ पर हमने मान वो लिख लिए यहाँ पर आप मान यहाँ पर रख देते हैं तो ए एन की जगह लिख देते हैं पैंतालीस बराबर का चिन्ह लगाया ए की जगह लिख देते हैं पाँच प्लस का चिन्ह लगाया एन का मान लिख देते हैं सोलह क्योंकि हमने निकाला है अभी अभी माइनस का एक जो कहते हैं और डी क्योंकि हमें ये डी निकालना ही है तो डी को जो कहते हैं लिख देते हैं अब यहाँ पर 
इस पाँच का इस तरफ पक्षांतरण कर देते हैं तो पैंतालीस और माइनस के पाँच हो जाएंगे क्योंकि ये पाँच प्लस के उस तरफ हैं बराबर के इस तरफ आएंगे तो माइनस के पाँच हो जाएंगे अब यहाँ पर सोलह में से एक जाएगा तो पंद्रह बचेंगे और इन टू में बचेगा डी अब यहाँ पर पैंतालीस में से पाँच जाएंगे तो यहाँ बचेंगे चालीस और भाग में आ जाएंगे ये पंद्रह चूँकि उस तरफ गुणों में है तो इस तरफ भाग में आ जाएंगे बराबर डी अब यहाँ पर ऊपर नीचे पाँच का भाग दे देते हैं तो पाँच का ऊपर भाग देंगे तो आठ आएगा और पाँच का नीचे भाग देंगे तो तीन आएगा तो डी बराबर आ जाएगा आठ बटे तीन तो यहाँ पर डी का मान आ गया आठ बटे तीन तो ये हमारा सार्वंतर आ गया तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया जो पदों की संख्या है वो एन बराबर सोलह आ गई और जो सार्वंतर है वो आ गया हमारा आठ बटे तीन तो ये दोनों हमारे आंसर हैं तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए